Tudo bem, pessoal, vamos aqui mais um exemplo de base. Verificar quais dos seguintes conjuntos de vetores formam uma base do R2. Para formar a base tem que ser LI e gerar o espaço. Tudo bem, vamos ver aqui. Como são do R2, dois vetores, fica fácil. Ó. Menos 4 dividido por 3 e 8 dividido por menos 6. Simplificando, esse aqui vai dar menos 4 terços. Como eles deram é, razões iguais, é porque um vetor é múltiplo do outro, logo é LD. Se é LD, não é base. Perfeito? Vamos ver essa aqui. 2 dividido por 3. 3 dividido por menos 1 é menos 3. 2 terços é diferente de menos 3. Logo é LI. Beleza. Vamos ver se gera x e y é igual a 1a, que multiplica 3 menos 1, mais 1b, que multiplica 2 e 3. x e y é igual a 3a menos a, mais 2b, 3b. Correto? x e y é igual a 3a mais 2b, menos a mais 3b. Então, tem 3a mais 2b é igual a x, menos a mais 3b igual a y. Muito bem, daí o que eu posso fazer aqui? Multiplicar aqui por 3, 3a mais 2b igual a x, menos 3a mais 6b igual a 3y. Então, eu vou ter 8b igual a x mais 3y. b igual a x mais 3y sobre 8. Vou pôr o b ali. Achei o b. Vou jogar aqui para achar o a. a menos 3b igual a menos y. Eu multipliquei aqui por menos 1, tá? Para jogar aqui para ficar mais fácil para o a já ficar positivo, tá? Então, a menos 3 que multiplica b x mais 3y sobre 8 é igual a menos y. A menos 3x menos 9y sobre 8 é igual a menos y. 8a menos 3x menos 9y é igual a menos 8y. Então, beleza? Então, 8a é igual a menos 8y mais 9y, y. Então, vai ficar... 3x mais y, a portanto é 3x mais y sobre 8. Tá aí, gera o R2. Se é L, gera R2, é base. É base ou protetor? É base. E tá aí, mais um exercício resolvido para você. Tranquilinho? Beleza pura. Vamos continuar estudando, hein? Não perde o piso.